，有时候会想，姥姥走不动了，跟朋友们一起看这些节目，多开心啊！一想起来，我就觉得应该好好做视频。这省事儿还书包里装着小狗逛集市，小狗特开心。哎，这有柿子，还挺便宜的，要不要买？太沉了哈，出来就没了。才五百，这么多，就一个月没来了吧？两月。嗯，记得好久没来，太热了。今天夏天实在是太热了。耽误了逛集市，即使有的时候过来也待个一两个小时就走了。这是个长摊卖年糕的，每次都有。每个月二十一号的东四弘法寺是京都历史最悠久的集市，据说七百八十年前就开始有了。最早的时候，市民是为了供奉弘法大师，每个月二十一号来东寺，附近居民呢就在寺庙的周围摆摊卖茶水。后来逐渐演变成现在的弘法市，就是这个古董集市、跳蚤市场。想想我现在走在几百年前的这条路上，只是东西不一样，人不一样，也挺有意思的。嗯，这只小狗一直跟着摊主来摆摊。嗯，手做的哈，手做这脖子这块状的。后面这种那啥的，啊，这个有有刺是吧？刺哈，落款儿。这个挺逗的，嗯，表情特别好。就能看见是吧？现在。这是什么时候的电视机？应该是很早的。漂亮，漂亮。还有一种鱼，笋的，笋。刚才看电影，咱可以买一个。应该是不能用，这里没有。我们美丽的电影美术工作者找的这个伞多好看啊！这个其实当个晴雨伞也挺好的，一点点也还好。你看，就是这把手一般哈，把手感觉特新。嗯，这就挺法式。嗯。哎，走。哎，走。嗯，哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。哎，走。子母师，他都是哎，都几代人，都几代。开始以为里面放了一个狮子的雕塑，对对对，结果，我给你，对对对，然后他这个是瓷的，这个把手是瓷的，你看，对吧？哦，还有一个，他这五金件也特别好，一看就是那种老的五金。OK， 呃，江户时期的五金件，感觉感觉挺。这类小抽屉柜很常见，一般用来放文具、账本之类小东西的，方便携带。但表面有装饰的很少见。子母诗在中国传统文化里寓意孝道和子孙延绵，既能辟邪，又能带来吉祥之气。他没走，特别细致，你看看啊，他这个小爪子都特细。他没走，好玩吧？特别好玩，脑袋跟眼神跟周围，对，特别生动，特别生动。这是喝茶的时候，是不是往上浇茶水的？啊、哦，茶宠啊，茶宠，应该是个茶宠吧？就喝茶的时候得有点玩儿了，你知道吗？除了有坛子，还得有一个我是吴晨，现在是京都东四弘法寺古董集市，每周都会带大家一起逛逛集市和展会，看看各种各样有趣的物品。如果您喜欢我们的节目，请订阅频道；如果您需要购买，请给我们留言。一九六七年的，这是，哦，英国的，这个钱好看，老钱，一钱。
同呢。黄铜铸造的放笔的文具牌写着考试的“试”字上面有竹节做成的装饰，很有特色，也有实用价值。它也是这种结构设计，这底下不是弹簧吗？嗯，你看，这是它的这个灯座的。这卖多少钱啊？嗯、没有价格呀、啊，你看这个，啊，也不便宜。嗯，料全的。对。OK OK。他干一点子，吐露一点子的。嗯。我还说这个能不能算点子？他说不行。算点子。嗯。九个苦啊，团扇。哦哦。团扇。五七八，五七八卡开。哎。哎。阿尼亚多古达伊马斯。之前买过几个这个团扇的架子，都是竹色的，这次是深色的，深色的稳重大方，浅色的温暖舒适，都很好看。嗯，卡开竹子的材料，哇，这个小画儿好看。是搪瓷的吗？啊，不是，新的这是。这是王冲他想要的，炉子里的。玻璃玻璃是吧？玻璃器啊。这是干嘛的呀？嗯，可能往南边是吧？我可能那，我可能那。在这你看那小片片还挺好玩的。不知道干嘛的呀？两个西的花瓶，我看一眼。对，你看这个多好看！达摩，感谢大家的收看，这集就到这儿了。下集更精彩，又买了好多有意思的东西。我们下集再见。